প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশি জিপিকালে নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায় জীবে পরিবহন সম্পর্কে জানছিলাম আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা জানব উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে কিভাবে পানি শোষণ করে এবং খনিজ লবণ শোষণ করে প্রথমে আমরা জানব উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে কিভাবে পানি শোষণ করে এখানে একটি চিত্র দেওয়া আছে প্রথমে চিত্রটি লক্ষ্য করো এটা একটা উদ্ভিদের অংশ এই উদ্ভিদের অংশ আমরা একটা অংশ ছোট্ট করে কেটে নিয়েছি মনে করো উদ্ভিদটা ছিল এত বড় গোলাকার উদ্ভিদের কাণ্ডের যে কোনো অংশ বা মূলের যে কোনো সরি মূলের যে কোনো অংশ প্রস্তুচ্ছেদ করা অর্থাৎ কেটে দেওয়া পাতলা পাতলা করে কেটে দেওয়া এই পুরোটা গোলাকার ছিল তার থেকে অল্প একটু পুরোটা আঁকতে অনেক সময় লাগবে তাই আমরা অল্প একটু অংশ নিয়েছি তাহলে এই অংশটা হচ্ছে মূলরম একটা মূলরম দিয়ে চিত্রটাকে বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে মূলরম আর মূলরমের বাইরে এখানে নিচে রয়েছে এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ পানি বিভিন্ন ধরনের কৌশিক পানি মানে মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে যে পানিগুলো রয়েছে সেগুলো এগুলো মূল দ্বারা শোষিত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভেতর থেকে ভেতর থেকে যেতে যেতে একেবারে উদ্ভিদের জাইলেম কলাতে এসে পৌঁছায় এই সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে পানি শোষণ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে উদ্ভিদ তার মূলরমের মাধ্যমে মাটির কৌশিক পানি শোষণ করে মূলরমের মাধ্যমে কৌশিক পানি বলতে কৌশিক বলতে আমরা তাকে বুঝতেছি মাটির ভিতরে মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে যে পানিগুলো থাকে তাকে কৈশিক পানি বলা হয় প্রস্তনের ফলে পাতার কোষে ব্যাপন চাপের ঘাটতি সৃষ্টি হয় প্রস্তনের ফলে অর্থাৎ প্রস্তন তো পাতার মধ্যে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যাওয়া সে পানি বের হয়ে যাওয়ার ফলে উপরে এক ধরনের ঘাটতি সৃষ্টি হয় সেই ঘাটতি সৃষ্টির ফলে পাশের কোষ থেকে পানি এই কোষের দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষে আরেকটা কোষ থেকে আরেকটা কোষে আরেকটা কোষ থেকে আরেকটা কোষে পানি যখনই এই কোষের পানিটা শেষ হয়ে যায় তখনই সে এখান থেকে পানিটা শোষণ করে নেয় যখন মূলরমের কোষের পানি শোষণ করে নেয় তখন তারপরে এই কোষের পানি শেষ হয়ে যায় তখন সে মূলরম তাকে দিয়ে দেয় দিয়ে আবার সে পেছন থেকে শোষণ করে নেয় এ আবার এরপরে এটাকে দিয়ে দেয় পেছন থেকে শোষণ করে নেয় আর এরপরে ভিতরে দেয় এভাবে দিতেই থাকে এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে পাশের কোষ থেকে পানি কোষের দিকে ধাবিত হয় এই ব্যাপন চাপের ঘাটতির ফলে পাশের কোণে আর ব্যাপন বলছে এই জন্য মানে এখানে বেশি ঘনত্বের দ্রবণ ছিল সেখান থেকে কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ধাবিত হচ্ছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাপন একইভাবে ওই দ্বিতীয় কোষ্ঠিতে আবার ব্যাপন চাপের ঘাটতি সৃষ্টি হবে এবং তার পাশের বা নিচের কোষ থেকে পানি টেনে নিবে এভাবে ব্যাপন চাপের ঘাটতি ক্রমশ মূলরম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং একটি চোষক শক্তি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ চোষণ কর চুষে নেওয়া শুষে নেওয়া শক্তি সৃষ্টি হয় তোমরা স্ট্র দিয়ে বা পাইপ দিয়ে কখনো কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছ তখন তোমরা দেখবে যে উপরে আমরা যখন টান দিই উপরে যখন পানি শেষ হয়ে যায় যখন আমরা টান দিই উপরে একটা খালি হয়ে যায় তখনই কিন্তু নিচ থেকে পানিটা বা সর্বত্র উপরে উঠে আসে বা কোল্ড ড্রিঙ্কসটা উপরে উঠে আসে তো এই পদ্ধতিটাও ঠিক সেরকম একটা চোষক শক্তি সৃষ্টি হয় এই চোষক শক্তির টানে মাটির কৌশিক পানি মূলরমে ঢুকে পড়ে মাটি থেকে মূলরমে অভিস্রবণ এবং ব্যাপন প্রক্রিয়া এই পানি প্রবেশ করে কখনো অভিস্রবণ প্রক্রিয়া প্রবেশ করে কখনো ব্যাপন এখন বলতে পারো কখন অভিস্রবণ কখন ব্যাপন যখন বাইরের অংশের ঘনত্ব বেড়ে যায় আর ভেতরের অংশের ঘনত্ব কম থাকে তখন বেশি ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে ধাবিত হয় তখন সেটা হচ্ছে ব্যাপন যদি কোনো কারণে বাইরের এখানকার ঘনত্বটা বেড়ে যায় কমে যায় কিন্তু ভেতরের ঘনত্বটা বেড়ে যায় তখনও বাইরের থেকে যদি ভেতরে প্রবেশ করে তাহলে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বে প্রবেশ করছে তাহলে সেটা হবে অভিস্রবণ অর্থাৎ উদ্ভিদের মূলরম কোন যে কোনো পদ্ধতিতে তার কাজই হচ্ছে পানি শোষণ করা সে যখন বাইরের ঘনত্ব বেড়ে যায় তখন সে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে যখন বাইরের ঘনত্ব কমে যায় তখন সে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে অর্থাৎ মূল কথা সে পানি শোষণ করবেই সে যেভাবেই হোক পানি শোষণ করবে তাই সে বাইরের থেকে পানিটাকে টেনে নিয়ে আসে ভেতরে মাটি থেকে মূলরমে অভিস্রবণ ও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পানি প্রবেশ করে এভাবে মূলরম থেকে পানি মূলের কর্টেক্স প্রবেশ করে এই অংশগুলোকে বলা হচ্ছে কর্টেক্স বড় বড় কোষগুলোকে বলা হচ্ছে কর্টেক্স অর্থাৎ বাইরের থেকে সে কর্টেক্স প্রবেশ করছে একইভাবে পানি অন্ততক ও পরিচক্র হয়ে এটা হচ্ছে অন্ততক এটাকে বলা হয় বহিত্তক বা মূলতক এই লাল অংশটাকে বলা হচ্ছে অন্ততক তো এই কটেক্স থেকে অন্ততক হয়ে এই অংশটাকে এক সারি কোষকে বলা হয় পরিচক্র এই পরিচক্র হয়ে অন্ততক এবং পরিচক্র হয়ে ধীরে ধীরে এই যে এই ধরনের ডাবল ডাক দেওয়া আছে এই ধরনের কোষ অর্থাৎ জাইলেম কোষের ভেসেলে প্রবেশ করে আমরা যখন দ্বিতীয় অধ্যায় পড়েছিলাম তখন জাইলেমের চারটি কোষ সম্পর্কে জেনেছি তার একটি কোষ হচ্ছে অর্থাৎ চাইলেম কলাটা তৈরি হচ্ছে চার ধরনের কোষ দিয়ে তার একটি কোষ হচ্ছে ভেসেল সে ধীরে ধীরে এই পরিবহন কলা কোষ অর্থাৎ ভেসেল কোষ
প্রবাহিত হতে থাকে এবং একবারে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে হতে একেবারে উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছে অর্থাৎ এভাবে পানি বিভিন্ন শাখা প্রশাখা দিয়ে উদ্ভিদের পাতায় পৌঁছায় তো এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে উদ্ভিদের মূলের সাহায্যে পানি শোষণ প্রক্রিয়া আর মূলের সাহায্যে পানি শোষণের মধ্যে অবশ্যই ব্যাপন এবং অভিস্রবণ প্রক্রিয়া রয়েছে এর বর্ণনা করা হলো চিত্রটা অবশ্যই পরীক্ষার সময় আঁকতে হবে আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য দুটি কালারে এঁকেছি কিন্তু তোমরা পরীক্ষার সময় অবশ্যই সেটা আঁকবে পেন্সিল দিয়ে এবং অবশ্যই চিহ্নিত গুলো করবে কোনটা মনোরম কোনটা কটেক্স কোনটা হচ্ছে মূল ত্বক এপিডার্মিস বা অন্ত ত্বক কোনটা অ্যান্ডোডার্মিস বা একেবারে অধত্বক বৈত্বক এটা করে অ্যান্ডোডার্মিস বা অন্ত ত্বক কোনটা হচ্ছে ভেসেল বা জাইলেন এ সবগুলো চিহ্নিত করে পরীক্ষার সময় লিখবে অবশ্যই চিহ্নিতকরণ গুলো করবে পেন্সিলে শুধু এই লেখাগুলো হবে কলমে বাকি সবই হবে পেন্সিলে এবার আমরা জানব উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ অধিকাংশ উদ্ভিদ মূল দ্বারা পানি শোষণ করে সময় মূল দ্বারা পানি শোষণ করার সময়ই পানির সাথে কিছু পরিমাণ খনিজ লবণ শোষণ করে নেয় মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চল অর্থাৎ মূলের যে সামনের যে কোষ বিভাজন অঞ্চলটা রয়েছে সেটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে মূল তার অগ্রভাগের যে এই অংশটা কোষ বিভাজন অঞ্চলটাই মূলত শোষণের জন্য কাজ করে মূল রং দিয়ে শোষিত হলে মূলত মূলের অগ্রভাগের কোষ বিভাজন অঞ্চলই শোষণ অঞ্চল হিসেবে কাজ করে খনিজ লবণ শোষিত হয় আয়ন হিসেবে অর্থাৎ অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক যেমন ক্যালসিয়াম প্লাস অথবা ক্লোরিন মাইনাস ইত্যাদি এ ধরনের আয়ন হিসেবে শোষিত হয় খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটাকে বলা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ আর একটাকে বলা হচ্ছে সক্রিয় শোষণ নিষ্ক্রিয় শোষণ কি নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদের মূলরম ইম্বাইবিশন ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদ মূল রমের ইম্বাইবিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং অভিস্রবণ এই দুইটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণ করে কিন্তু এই প্রক্রিয়া এই দুইটা প্রক্রিয়া চলার জন্য ওই মুহূর্তে তার কোনো শক্তি অর্থাৎ বিপাকি উদ্ভিদের বিপাকের ফলে শোষণের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তির একটু খরচ করে না শক্তি খরচ না করে সে নিষ্ক্রিয় ভাবে অর্থাৎ শক্তি খরচ না করে সে যেহেতু আহ অভিস্রবণ এবং ইম্বাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করছে বা খনিজ লবণ শোষণ করছে তাই একে বলা হবে নিষ্ক্রিয় শোষণ আর সক্রিয় শোষণ হচ্ছে আহ সোজা কথা এখানে বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল না কিন্তু এখানে বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন হয় সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়া উদ্ভিদের খনিজ লবণের শোষণের জন্য কোষে উৎপন্ন বিপাকী শক্তি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ শক্তি ছাড়া সে এই প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করতে পারে না তাহলে আমরা দেখলাম খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়ার দুই ধরনের নিষ্ক্রিয় শোষণ এবং সক্রিয় শোষণ একইভাবে পরীক্ষার সময় যদি উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ বা পানি শোষণ আসে তিন নম্বরের প্রশ্ন আসে এবং চিত্র যদি চায় পানি শোষণের ক্ষেত্রে তো এই ছবি আছেই তো যদি খনিজ লবণ শোষণের ক্ষেত্রেও ছবি চায় তাও তোমরা এই একই ছবি দিতে পারবে কারণ এর মাধ্যমে সে পানির সাথে কিন্তু খনিজ লবণ শোষণ করছে তাই এটা আর একবার রাখলাম না একই জিনিসই পরীক্ষার সময় চাইলে এভাবে দিতে পারো চিত্র দিলে এরপরে আসছে উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে কেন কেন শোষণ করে উদ্ভিদ সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে শুধু শর্করা দিয়ে উদ্ভিদের স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি শারীরিক পরিপূর্ণতা কিংবা ক্ষয় পূরণ সম্ভব হয় না অর্থাত উদ্ভিদ যে সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খাদ্যটা তৈরি করে কেবলমাত্র শর্করা জাতীয় খাবার আমরা পড়েছি যে গত গত অধ্যায় পড়েছি শর্করা আমিষ এবং চর্বি আমাদের শরীরে প্রয়োজন উদ্ভিদের শরীরেও প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের শুধু শর্করা ছাড়া উদ্ভিদের শরীরে প্রয়োজন হয় স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিপূর্ণতা এবং ক্ষয় পূরণের জন্য অন্যান্য অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় আর এই কারণে উদ্ভিদ তখন স্বাস্থ্যপ্রদ বিভিন্ন প্রকারের কাজ স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিবেশ থেকে খনিজ লবণ শোষণ করা অর্থাৎ ও খনিবেশ খনিজ লবণ শোষণের মাধ্যমে শর্করা শর্করা তো রয়েছে খনিজ লবণ শোষণের মাধ্যমে তার স্বাস্থ্যপ্রদ বৃদ্ধি এবং শারীরিক পরিপূর্ণতা বা ক্ষয় পূরণ করতে পারে তাই উদ্ভিদ শুধু শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে বলেই তার অন্যান্য আরো কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং তার বৃদ্ধির জন্য সঠিকভাবে সে মাটি থেকে খনিজ লবণ শোষণ করে নেয় এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী ক্লাসে আবার নতুন কোন বিষয় নিয়ে দেখা হবে সে পর্যন্ত আশা করি ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবে অবশ্যই টিপিকালের আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা নবম ও দশম শ্রেণী ষষ্ঠ অধ্যায়ের 
থেকে জীবে পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে প্রশ্নেদন প্রশ্নেদন এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে এই প্রশ্নেদন জিনিসটাকে তোমরা নবম দশম থেকে শুরু করে যদি বিজ্ঞান ভিত্তিক পড়াশোনা করো তাহলে একেবারে শেষ পর্যন্ত যতক্ষণই পড়াশোনা করো না কেন এই জিনিসটার প্রয়োজন রয়েছে প্রশ্নেদন আমাদের প্রতি মুহূর্তে চারপাশে ঘটে থাকে কিভাবে ঘটে এবং আমরা কিভাবে এটা সহজে বুঝতে পারি যে প্রশ্নেদন হচ্ছে সে সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব যে কোনো দেখবে যে বাবা যখন বাজার থেকে শাক বা ধনিয়া পাতা বা এই ধরনের কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসে অর্থাৎ পাতা জাতীয় কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসে তখন আম্মু যখন ফ্রিজে রাখে পলিথিনে আটকে ফ্রিজে রাখার পর একদিন পরে বের করলে দেখবে অথবা যদি পলিথিনে আটকে ফ্রিজেও না রাখে বাহিরেই রেখে দেয় ঘন্টা দুই তিনেক পরে দেখবে সে পা উপরে যে পলিথিনটা পলিথিনের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে অর্থাৎ পাতা প্রশ্নেদন প্রক্রিয়ায় পানি বের করে দিচ্ছে অর্থাৎ পাতা কেটে ফেলার পরেও অর্থাৎ গাছের কিছুটা অংশ ডালপালা বা পাতার অংশটা কেটে ফেলার পরেও তার যতটুকু অংশ কেটে ফেলা হয়েছে অতটুকু অংশের ভিতরে যে পানিগুলো আছে সেগুলো প্রশ্নেদন আকারে বের করে দিচ্ছে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রশ্নেদন প্রক্রিয়া আমাদের চারপাশে ঘটছে প্রশ্নেদন আমাদের জন্য অনেক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ তো পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমে আসি প্রশ্নেদন কাকে বলে উদ্ভিদ যে সারিতাত্বিক প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে শোষণকৃত অতিরিক্ত পানি বাষ্পকারে বের করে দেয় তাকে প্রশ্নেদন বলে সহজ কথায় আমি বলি আমাদের যখনই প্রয়োজন হয় আমরা পানি খাই আমরা মানুষ জীব আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা প্রাণীরা পানি খেয়ে নিই যতটুকু প্রয়োজন অতটুকুই পানি খাই বা সামান্য পরিমাণ বেশি খেলাম সে পানিটা আবার অতিরিক্ত পানিটা বা আমাদের শরীরে বিপাকি বিপাকের ফলে সে পানিটা পরবর্তীতে বর্জ আকারে আবার আমাদের শরীর থেকে মূত্র আকারে বের হয়ে যায় বর্জ স্বরূপ মূত্র আকারে বের হয়ে যায় কিন্তু একটা উদ্ভিদ মূল থেকে পানি শোষণ করে যাচ্ছে উদ্ভিদ আমাদের মতো নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি শোষণ করতে পারে না ও সবসময় অর্থাৎ উদ্ভিদ সবসময় মূলরম দ্বারা পানি শোষণ করিয়ে যেতে থাকে শোষণ করিয়ে যেতে থাকে ফলে তার প্রয়োজন মনে করো সারাদিনে মনে করো ধরো তার প্রয়োজন সারাদিনে সারাদিনে এক লিটার পানি সে শোষণ করে ফেলেছে মনে করো দুই লিটার পানি তাহলে অতিরিক্ত এক লিটার পানি সে কি করবে অতিরিক্ত এক লিটার পানি রাখার মতো তার শরীর স্টোর রুমও নেই অর্থাৎ আমরা যেমন অতিরিক্ত পানি থাকে গ্যালনে বচলসে ভরে আলাদা রেখে দেই বা জগে ভরে রেখে দেই সেরকম ওর সেরকম রাখার কোনো সিস্টেমও নেই তাহলে সে কি করবে অতিরিক্ত পানিটা তার শরীর থেকে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বের করে দেবে তো উদ্ভিদ যেই সারিতাত্বিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ উদ্ভিদ দিয়ে করে শুধুমাত্র প্রশ্নেদন তার সারিতাত্বিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ তার শরীরে বেঁচে থাকা তাগিতে যে প্রক্রিয়াটা ঘটে এই সারিতাত্বিক প্রক্রিয়া তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বায়বীয় অঙ্গ বলতে মূলের মাধ্যমে সে শোষণ করে মূল কিন্তু বাতাসে থাকে না ওটা থাকে মাটির নিচে আর মাটির উপরে থাকে হচ্ছে তার বায়বীয় অঙ্গ অর্থাৎ কাণ্ড পাতা ইত্যাদি তাহলে উদ্ভিদ যে সাহিত্যিক প্রক্রিয়া তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে শোষণকৃত বায়বীয় অঙ্গের দ্বারা যে পানিটা শোষণ করে অতিরিক্ত পানি বাষ্প আকারে শরীর থেকে বের করে দেয় তাকে বলা হচ্ছে প্রশ্নেদন এখন এই পানিটা সে ধীরে ধীরে জলীয় বাষ্পের আকারে বের করে দেয় বাষ্প আকারে বলতে চুলায় যখন গরম পানি দাও পানি ফুটলে উপরে বাষ্প উঠতে থাকে কিছুক্ষণ যদি চুলার পাতিলের একটু উপরে দূরে যতটুকু হাত সহজ হাত দিয়ে রাখো এইভাবে তাহলে দেখবে যে হাতটা পুরো ভিজে উঠেছে তার মানে হচ্ছে তা তোমার হাতটা ভিজে উঠবে এই কারণে কারণ হচ্ছে যে বাষ্প বের হয়ে আসবে এরকম হালকা বাষ্প আকারে বের হয়ে যায় তাই আমরা সহজে এটাকে খালি চোখে দেখতে পাই না এটা আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু বের করতে পারি এ প্রকার ভেদ প্রশ্নেদন উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের কোন অংশের মাধ্যমে ঘটে তার ভিত্তিতে আবার একে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটা হচ্ছে পত্রলঞ্জীয় প্রশ্নেদন তারপর একটা কিউটিকুলার প্রশ্নেদন তারপর একটু আসতেছে লেঞ্জিকুলার প্রশ্নেদন প্রথমে আমরা আসছি পত্রলঞ্জীয় প্রশ্নেদন পত্রলঞ্জী হচ্ছে পাতার যে ছোট ছোট ছিদ্রপথ এখন আমি বলবো আমাদের শরীরে ত্বকে লোম খুব গুলোর ভিতরে অর্থাৎ প্রত্যেকটা লোমের গোড়ায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে আমরা যখন ঘেমে যাই গরম লাগে আমাদের ওখান থেকে তাপ বা পানি বের হয়ে আসে পানির সাথে তাপও বের হয়ে আসে অর্থাৎ ঘাম আকারে তো উদ্ভিদের শরীরও এরকম ছোট ছোট ছিদ্র আছে কোথায় আছে পাতায় মনে করো এটা একটা পাতা উদ্ভিদের এই পাতাটার চারপাশে সব জায়গায় এরকম আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু ছোট ছোট এটি মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখা যায় তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বা যে কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা যায় ছোট ছোট রন্ধ্র রয়েছে ছিদ্র এই ছিদ্র পথে ধীরে ধীরে পানিগুলো বের হয়ে আসে তা পথ এগুলা এ এক একটা ছিদ্রকেই বলা হবে এ এক একটা ছিদ্রই হচ্ছে এক একটা পত্র রন্ধ্র 
এই এক একটা ছিদ্র হবে এক একটা পত্ররণ্ড তাহলে যে প্রসেদন প্রক্রিয়ায় তার উদ্ভিদ তার পাতা কচি কাণ্ড ফুলের বৃদ্ধি কচি কাণ্ড বলতে আমরা সবুজ কাণ্ডকে বুঝবো একেবারে এর মধ্যে লাগানো যে চিকন সবুজ কাণ্ডটা থাকে সবুজ অংশটা অর্থাৎ যেটা বাদামি কালার বা খয়ারি বর্ণের হয়ে যায়নি সে কালার এসে এই জায়গাতে এরকম ছোট ছোট ছিদ্র থাকে ফুলের ফুলের বৃতি পাপড়িতে থাকা রঞ্জের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি বাষ্প আকারে বের করে দেয় তাকে পত্রন্ধী প্রসেদন বলা হয় যদি এগুলোর মাধ্যমে বের করে দেয় কি কি মূলত পাতা তারপরে আসছে কচি কাণ্ড ফুলের বৃতি পাপড়িতে থাকা অবস্থা পত্রন্ধ কোন উদ্ভিদের মোট প্রসেদনে নব্বই থেকে পঁচানব্বই ভাগই পত্রন্ধের মাধ্যমে ঘটে এবার আসছি আমরা কিউটিকুলার প্রসেদন যে প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের কিউটিকাল ভেদ করে কিউটিকাল মানে হচ্ছে ত্বক যে কোনো উদ্ভিদের উপরে একটা ত্বক আছে যেটা ধরলে খুব তেল তেলে সুন্দর লাগে যেমন পাথর কচি গাছের ক্ষেত্রে আমরা সহজে দেখতে পাই উপরে একটা মমি এর আবরণ থাকে দেখতে ভালো লাগে তো এই কিউটিক্যাল যে আবরণ মোটা আবরণ থাকা সত্ত্বেও যদি এই কিউটিক্যাল ভেদ করে অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় অর্থাৎ মোটা একটা স্তর দেওয়া আছে পটরঞ্জের উপর এসব এই কিউটিক্যাল সাধারণত দেওয়া থাকে মরুভূমির অঞ্চলের উদ্ভিদের অথবা যে উদ্ভিদের সহজে পানি শোষণ করে দূরে রাখতে পারে সে ধরনের উদ্ভিদের পানির ভিতরে জমাট করে রাখতে পারে কিছুটা সে ধরনের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের কিউটিক্যাল ভেদ করে মানে ত্বক ভেদ করে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তাকে কিউটিকুলার প্রসেদন বলে আর সবশেষে আসতেছে লেন্টিকুলার প্রসেদন যে প্রসেদন প্রক্রিয়া উদ্ভিদের কাণ্ডের বাকলে অবস্থিত লেন্টিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে এখন আমি বলবো কাণ্ডের বাকলটা কি মনে করো এটা একটা উদ্ভিদ এইটুক বাদ দিয়ে আমি যদি এই জায়গাটা ধরি এই কাণ্ডটা ধরলে খসখসে লাগে এইটুক এটাই হচ্ছে তার কাণ্ড এই কাণ্ডের মধ্যে খসখসে ফাটা ফাটা অংশ রয়েছে এই ফাটা ফাটা এক একটা অংশকে আমরা বলবো লেন্টিসেল কাণ্ডের মধ্যে যে ফাটা ফাটা অংশ থাকে লেন্টিসেল পরবর্তীতে যে কোনো সময় লেন্টিসেল কি তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো এই লেন্টিসেলের মাধ্যমে উদ্ভিদের কাণ্ডের বাকলে অবস্থিত লেন্টিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি যদি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তখন তাকে বলা হবে লেন্টিকুলার প্রসেদন এই প্রসেদনের কিছু প্রভাবক রয়েছে অর্থাৎ প্রসেদন কখন বেশি হয় কখন কম হয় অথবা কোন উপাদানের কারণে বেশি হচ্ছে কম হচ্ছে সেটা প্রসেদন প্রক্রিয়ার নানা ধরনের প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয় প্রভাবকগুলো মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা বাহ্যিক বাইরে পাওয়া যায় আর একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ উদ্ভিদের ভেতরে থাকে আমরা প্রথমে বাহ্যিক এটা উদ্ভিদ বাহিরে থেকে গ্রহণ করে যেমন প্রথমে আসছে তাপমাত্রা সূর্যের আলো থেকে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় দেশ মানে বায়বীয় অঞ্চলের অর্থাৎ বায়ুর যে তাপমাত্রা এই তাপমাত্রার তারতম্যের সাথেও কিন্তু প্রসেদনের হার উঠানামা করে অর্থাৎ প্রসেদনের পরিমাণ বাড়ে কমে কিভাবে অধিক তাপে পানি কিন্তু সহজেই বাষ্পাকারে বাষ্পে পরিণত হয় অর্থাৎ যে পানিটা উদ্ভিদের পাতার মধ্য দিয়ে বট্টরন্ধের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসছে যদি অতিরিক্ত সূর্যের আলো থাকে তাহলে খুব দ্রুত এটা শোষিত হয়ে যায় তাপ দ্বারা ফলে এই জায়গায় খালি হয়ে যায় খালি হয়ে গেলে পিছনের কোষ থেকে আবার টানের ফলে অর্থাৎ প্রসেদন একটা টানের ফলে আবার আরেকটা আবার পানির বিন্দু আসে তো দেখা যাচ্ছে যে অধিক তাপে বাড়ি সহজে পার্শ্বীভূত হয় ফলে প্রসেদনের হার বাড়ে আর যদি তাপমাত্রা কমে যায় তাহলে প্রসেদনের হার কমে যায় অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে পানিগুলো এখানে জলীয় বাষ্প আকারে বের হয়ে যাওয়ার সময় খুব দ্রুত শোষিত না হয় ধীরে ধীরে শোষিত হয় ফলে ভিতর থেকে চাপটাও কম আসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণকে বলা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা অর্থাৎ বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প রয়েছে আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি কম হয় বায়ু জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে ফলে প্রসেদনের হার বেড়ে যায় অর্থাৎ যদি বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে তখন প্রসেদনের একটা টান সৃষ্টি হয় প্রসেদনের প্রয়োজন সৃষ্টি হয় এই প্রয়োজনের ফলে প্রসেদনের হার বেড়ে যায় অন্যদিকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি কম হয় তাহলে বায়ু জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না ফলে প্রসেদনের হার যায় কমে আলো আলোর উপস্থিতিতে পত্রন্ধ খুলে যায় অর্থাৎ পত্রন্ধের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূর্যের আলো পড়া মাত্রই অথবা দিনের যখন খুব ভালোভাবে আলো হয় আলো ফুটে উঠে তখন পত্রন্ধটা খুলে যায় ফলে প্রসেদনের হার বৃদ্ধি পায় আবার দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে পত্রন্ধ বন্ধ থাকায় প্রসেদনের হার কমে যায় তাহলে আলোটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বায়ু প্রবাহ বায়ু প্রবাহের তারতম্যে প্রসেদনের হারেরও তারতম্য ঘটে বায়ু চাপ বৃদ্ধি পেলে বাষ্পীভবন ক্রিয়া হ্রাস পায় অর্থাৎ বায়ুতে বেশি চাপ থাকলে তখন বাষ্পীভূত হয় কম ফলে প্রসেদন কমে যায় বায়ুর যদি চাপ বেশি থাকে অর্থাৎ অতিরিক্ত বায়ু প্রবাহ থাকে আবার বায়ুর চাপ কমে গেলে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটা আবার বৃদ্ধি পায় তখন সুযোগ পায় খোলা স্থানে বের হয়ে আসা তখন প্রসেদনের হার বেড়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বাহ্যিক যে প্রভাবকগুলো তাপমাত্রা আপেক্ষিক কার্যতা আলো এবং বায়ু প্রবাহ
প্রশ্নদলের পরিমাণ বেশি হবে আমরা তো একটু আগে আলোচনাই করেছি এগুলো হচ্ছে ফোটাফোটা এগুলো হচ্ছে পত্রদন্ত তো যে উদ্ভিদের পাতার পত্রদন্ত যত বেশি তার প্রশ্নদনের প্রক্রিয়া বের হয়ে যাওয়ার রাস্তাও তত বেশি ফলে খুব দ্রুত প্রশ্নদন হয় বেশি প্রশ্নদন হয় তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রশ্নদন প্রক্রিয়া এখন এখন পাতার সংখ্যা তাহলে পত্রদন্ধের সংখ্যা আয়তন গঠন পত্রদন্ধের আয়তন গঠন বলতে পত্রদন্ধের যদি আকার বড় হয় কিছু কিছু উদ্ভিদের পত্রদন্ধের আকারটা অনেক বড় হয় কিছু কিছু উদ্ভিদের পত্রদন্ধের আকারটা অনেক ছোট হয় যে সকল উদ্ভিদের পত্রদন্ধের আকার বড় তাদের বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও বেশি অর্থাৎ পানি আকার বড় থাকাতে পানি বের হয়ে যাচ্ছে দ্রুত যাদের কম গঠনের উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে পত্রদন্ধ গঠনটাও এক্ষেত্রে প্রশোধনের হারের বাড়তি করা বা বাড়ানো বা কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবার আসো পত্রের সংখ্যা যে গাছে উদ্ভিদের অর্থাৎ উদ্ভিদের যে বা উদ্ভিদের যে মানে যে উদ্ভিদের পাতার সংখ্যা অনেক বেশি যত বেশি পাতা তত বেশি পত্রদন্ত্র আর তত বেশি প্রসেদন আবার যে উদ্ভিদের পাতা যেমন আমরা জানি তেতুল গাছের পাতা ছোট তাহলে ওর মধ্যে যতগুলো পত্রদন্ত থাকবে কলা গাছের পাতায় তার থেকে বেশি পত্রদন্ত থাকবে কারণ ওই পাতা অনেক বড় তাহলে পত্রের যে সংখ্যা পাতার সংখ্যা পাতার যে আয়তন তার উপরেও এটা নির্ভর করে গঠন এবং অবস্থানের উপর প্রশোধনের হারে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে এবার আসছি পত্র ফলকের আয়তন পত্র ফলকের আয়তন বড় হলে প্রশোধনের হার বেড়ে যায় এবং কম হলে প্রশোধনের হার কমে যায় মানে পাতার এই ফলকটা কতটুকু চ্যাপটা কতটুকু ছড়ানো কিছু কিছু পাতা চিকন লম্বা থাকে কিছু কিছু পাতা এরকম ভাবে ছড়ানো থাকে তো যেমন কচু পাতায় তোমরা দেখে দেখতে পাবে যে অনেক ছড়ানো তো পত্র ফলকে যে আয়তন তার উপরও প্রশোধনের হার বাড়ে বা কমে আয়তন কম হলে মানে প্রশোধনের হার বেড়ে যায় আয়তন কম হলে কমে যায় আর আয়তন বেশি হলে বেড়ে যায় উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের আয়তন বায়বীয় অঙ্গ আমি বলেছি যে এই যে আমি ছবিটা এঁকেছি এর নিচে এটা এখানে নিচে রয়েছে কি মূল তো মূলের অংশটার বায়বীয় অংশ বলবো না কারণ এটা বাতাসে থাকে না মাটির নিচে থাকে তাহলে বায়বীয় অংশ হচ্ছে এতটুকু আর এটা হচ্ছে মূলের গভীরের অংশ তো বায়বীয় অংশ বলতে কাণ্ড সহ পাতার যে অংশটাকে বুঝায় তো উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের আয়তন অর্থাৎ পাতা ও কাণ্ড সহ উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের কলেবের বৃদ্ধি পেলে প্রশোধনের হারও বেড়ে যায় আর উদ্ভিদের কাণ্ড পাতা সহ আকার ছোট হলে প্রশোধনের হার কমে যায় অর্থাৎ যে উদ্ভিদ আকারে যত বড় যে উদ্ভিদ আকারে যত বড় তার শাখা প্রশাখাও তত বড় এবং তার পাতাও তত বেশি ফলে সেখানে প্রশোধনের হার বেশি হবে আকারে ছোট হলে তার শাখা প্রশাখা কম হলে পাতা কম হলে তার অবশ্যই তার বায়বীয় অঙ্গের আয়তনটা এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে প্রশোধনের হার তখন কমে যাবে ছোট থাকার কারণে এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদিও এটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বেশিরভাগ চলে আসে উদ্ভিদ প্রশ্নদন উদ্ভিদের প্রশ্নদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল কেন আলোচনা করতে হবে প্রশ্নদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল কারণ প্রশোধনের ফলে গাছের উপরের অংশে আবার বলতেছি উপরের অংশ বলতে সেই বায়বীয় অংশটা গাছের উপরের অংশে পানি ও খনিজ লবণ পরিবাহিত হয় অর্থাৎ মূল এগুলাকে শোষণ করে উপরে উপরে এগুলোকে পরিবাহিত করে প্রশোধন খাদ্য প্রস্তুত সহ অন্যান্য বিপাকীয় কাজে সহযোগিতা করে কিন্তু পানি শোষণের চেয়ে প্রশোধনের ফলে পানি হারানোর হার বেশি হলে উদ্ভিদের জন্য তা ক্ষতিকর আমি বলেছি যে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সে গ্রহণ করে ফেলে এখন তখন সে জমাতে পারে না অতিরিক্ত পানি বের করে দেয় কিন্তু এই যে পানি বের করে দিচ্ছে সবসময় এটা তার হচ্ছে গিয়ে একটা প্রক্রিয়া সে আবার জমিও রাখতে পারে না যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু রেখে বাকিটা বের করে দিবে সেটা পারে না তখন দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদ পানি শোষণের চেয়ে অর্থাৎ যতটুকু শোষণ করেছে যদি তার জমানো আগের বার থাকা পানিগুলো তার বেশি পরিমাণ পানি সে পানি হারায় অর্থাৎ শোষণের তুলনায় তার শরীরে কোষের মধ্যকার যে মধ্যস্থিত পানি সেটা সহ যদি বের করে দেয় অর্থাৎ সে এক লিটার পানি শোষণ করেছে কিন্তু দেড় লিটার পানি বের করে দিল কিভাবে করলো কোষ কিন্তু বেঁচে থাকা তাকে কিছু পানি তার ভিতরে থাকে প্রচুপ্লাজমে সেই পানি সহ যদি বের করে দেয় তখন কি হবে প্রশোধনের মাত্রা তৃপ্ত হওয়ার কারণে গাছ শীতকালে দেখা যাচ্ছে যে পাতা ঝরিয়ে দেয় প্রশোধন এত বেশি হয় পানি জমে রাখতে পারে না দেখে পাতা ঝরিয়ে দেয় তখন কি হয় দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদটা নেতিয়ে পড়ে অতিরিক্ত প্রশোধন আকারে পানিটা বের করে দেওয়ার কারণে উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে তো প্রশোধনের কিছু ক্ষতি সাধন হলে উদ্ভিদের জন্য এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ক্ষতি বলতে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে থাকলে নেতিয়ে পড়তে থাকলে একসময় নেতিয়ে পড়তে থাকতে থাকতে উদ্ভিদটি মারাও যেতে পারে তাই বলা যায় প্রশোধনের কিছু ক্ষতি সাধন হলে উদ্ভিদের জন্য এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া তাই প্রশোধনকে একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলা হয় যেহেতু এটা প্রয়োজন উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত সহ বিপাকীয় বিভিন্ন কাজে খুবই প্রয়োজন কিন্তু আবার অতিরিক্ত প্রশোধন হলে কি হবে সে নেতিয়ে পড়ে মারাও যেতে পারে উদ্ভিদটা তাই একে প্রয়োজ অতি প্রয়োজনীয় কিন্তু অমঙ্গল বলা হয় আজকে এই পর্যন্ত